ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான மட்டன் குழம்பு டெய்லியும் அறக்க பறக்க அவசர அவசரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஓடுறவங்களுக்கு ஒரு ஹாலிடே சமயம் லீவ் சமயம் நல்லா நிதானமாக எழுந்திரிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு பெஸ்ட்டான சாய்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு இட்லி மட்டன் குழம்பு மோஸ்ட்லி நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃபன் வெரைட்டிஸ் அதாவது இட்லி தோசை பூரியோட ஒரு நான்வெஜ் குழம்பு இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி இட்லி தோசையோட மட்டும் நல்லாயிருக்கும்னு இல்லைங்க நல்ல ரைஸோட சப்பாத்தி பூரியோடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்பைசஸை வறுத்து அரைச்சி நல்ல சூப்பரான ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ வாங்க குயிக்காக அந்த ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக மசாலா அரைக்க தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இனி வந்து நம்ம அதை வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ வறுத்துட்டு அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி நான் இங்கே ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு தேவையான மசாலா அரைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு இதெல்லாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா வந்து வறுத்துக்கிறேன் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆயிடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி அதுவும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம்லாம் வறுத்து விட்டுட்டு அவ்வளோதான் நம்ம இனி வந்து இது மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திடுவோம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொடிச்சு விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வெட்டி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு அரைக்கும் போது நல்லா அரைப்பட்டுரும் ஸோ மிக்சி ஜாரில் நல்லா சேர்த்தியாச்சு இப்போ அடுத்தது அதே பேனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது சின்ன வெங்காயம் ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயெல்லாம் நல்லா வதக்கிடணும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷலுங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் எல்லா டிஷ்ஷுக்கும் சேர்த்துறது கோயம்புத்தூரோட ஸ்பெஷல் அது சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ இப்போ அதிலே வந்து ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து கட் பண்ணி சேர்த்தி அதையும் வதக்கி விட்டுறேன் மீன்வெயில் நான் வந்து அந்த வறுத்து வச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பொடிச்சு வச்சுருக்குறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா பொடிஞ்சாச்சு இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி அதுவும் ஆட் பண்ணி நல்லா தண்ணி விட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் இப்போ இங்கே மசாலா நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சாச்சு நல்லா கம கமன் வாசனையோட மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது குக்கரில் நம்ம வந்து மட்டன் குழம்பு தழைச்சி விட்டுடலாம் ஸோ நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ குக்கர் சூடானதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆயில் அதில் கொஞ்சமாக சோம்பு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு கொத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி ஒரே லட்டு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மட்டனை ஆட் பண்ணிடணும் இங்கே நான் வந்து ஒரு கிலோ மட்டனை ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி ஒரு கிலோ மட்டன் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மட்டன் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து வதக்கிடணும் நல்லா அது தண்ணி விட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் மசாலா ஊற்றி நம்ம வேக வச்சோம்னா நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக குழம்பு வந்து நல்லா வாசனையாக சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் ஸோ அந்த வதக்கும் போது கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் பாருங்க மஞ்சள் பொடி உப்பும் சேர்த்து வதக்கும் போது நல்லா தண்ணி விட்டு அது வதங்குது ஸோ நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா அப்படி வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலா அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு வேக வைக்கணும் அதாவது நம்ம இட்லிக்கெல்லாம் மட்டன் குழம்பு வைக்கும் போது கொஞ்சம் குழம்பு நிறையா தேவைப்படுங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி விட்டு நல்லா எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வைக்கணும் ஸோ நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மட்டன் வதக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஞாபகம் வச்சு உப்பு கரெக்டாக கலந்துக்கிட்டு குக்கரில் லிட்டு
தட்டுகளில் இட்லி மாவு நரைச்சாச்சு தண்ணி வந்து இப்படி கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு அது கொதித்து வரும்போது மாவு நரைச்ச தட்டுகளை உள்ளே வச்சு வேக வச்சா தான் வந்து இட்லி நல்லா வரும் ஸோ வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடுவோம் மீன்வெயில் இங்கே குக்கரில் ஆறு விசில் வந்து நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே இட்லி ஊற்றி வச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்டீம் தீர்ந்து நம்ம திறந்து எடுக்கிறக்கும் இட்லி வெந்து வரக்கும் டைம் வந்து சரியாக இருக்கும் ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா இட்லி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இட்லி வந்து நல்லா சுட சுட ரெடியாக இருக்குது இங்கே குக்கரும் ஸ்டீம் தீர்ந்து திறக்க ரெடியாக இருக்குது ஸோ திறந்துடலாம் வா குழம்பு சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடியாகிருச்சு நல்ல வாசனையோட குழம்பு வந்து கம கமன்னு சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இல தூவி விட்டு கிளறி எடுத்து பரிமாற வேண்டியது மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு நல்ல வாசனையாக டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்குது ஸோ நீ நல்லா ஒரு சுட சுட இட்லி பரிமாறி நல்லா அதில் ஜம்முன்னு நல்லா கம கமன்னு வாசனையோட நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கிற மட்டன் குழம்பு பரிமாறினா அவ்வளோதாங்க ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னருக்கும் இதை செய்யலாம் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்பு சாதத்துக்கு உடம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ